ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಎಲ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮೋಹನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಷ್ಮಾ ವೀರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ನಿವೃತ್ತ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ತಂತವ್ರು ಶಿವರಾಮ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನಂತಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾಳ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಘಟನೆಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಕೆಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಚರ್ಚೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಇದೇ ರೀತಿ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಾವಭಾವಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿನ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ನಿಜ ನಿಜ ಆ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದರೆ ಇದೇನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರೇಪುಗಳು ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳು ಅಪಹರಣಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇರುವಂಥದ್ರೆ ನೋಡಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮೈ ತುಂಬ ವಸ್ತ್ರ ಉಟ್ಕೊಂಡೇ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ ಜನಗಳು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಂಡಸರು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ವಾ ನಾನು ಯಾವ ಏರಿಯಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಏರಿಯಾಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ರೀ ನನಗಿನ್ನ ಟಾಂಬ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೇ ಕೇಳಿ ನನಗಿನ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಐಮ್ ಗರ್ಲ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗರು ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿದೀರಾ ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಆಚೆಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಎಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಹಾವ್ ಐ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಟುಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ಬಿದ್ದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹುಡುಗನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆರ್ ಅಬೌ ಮೆನ್
ಸುಮ್ನೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟು ದಾಟ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ಹಂಗ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಟೂ ಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ವಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮಾರಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಬೀಟ್ ವೆದರ್ ಹೀಸ್ ಅ ಪುಲಿಸ್ ಬೀಟ್ ವೆದರ್ ಹೀಸ್ ಅ ಲಾಯರ್ ಬೀಟ್ ವೆದರ್ ಹೀಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಲೇಬರ್ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ವಿಷಯಾಂತರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಹೆಣ್ಮಗುನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗನ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರೋರು ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ ಇಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾವೇ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ರೇಪ್ ಜರ್ಮನ್ ಯುವತಿಯ ರೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಜಿಯ ಮಗ ಮೊಹಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಏನೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ವಿಳಂಬ ಆದಾಗ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ ಗಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅವನ ನಿರ್ವಿ ನಿರ್ವೀರ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಏನು ಏಳು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಾಕಿ ಯಾವುದೇ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ರೇಪ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲದಂತ ರೂಪ ರೂಪಿತಗೊಂಡಂತ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಜೈಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದು ಜುಲ್ಮಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಡಿ ಜಿ ಜಿ ಜೆ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಯಾವತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯ ತಡವಾಗಬಾರ್ದು ಬೇಗ ಸಿಗೋ ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಬಲ ಆರೋಪಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರೋಪಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ವಕೀಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಕೀಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಇದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ
ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ನ ಹೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ರೈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರಿಬೋದು ಆದರೆ ಕ್ರೈಮ್ನ ಹೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಮಾಜ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಹೌದು ಕ್ರೈಮ್ ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಿರೋದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವರಾಮರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಡ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾ ಮಾತ್ರ ಇದು ವಿಚಾರಣೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಳಿದ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಶಮಿತಾ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತ